गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम बात करेंगे कि जो वायरस के संक्रमण होने की वजह से पेंडेमिक सिचुएशन हुआ है इस पर हम कैसे कंट्रोल करें गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है कंट्रोल करने के लिए और आगे क्या स्टेप लेना चाहिए इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं तीन मेजर कॉन्सेप्ट पे नंबर वन है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज नंबर टू सर्वेलेंस एंड नंबर थ्री आपका होता है इरेडिकेशन तो आखिर ये तीनों है क्या नंबर वन अगर बात किया जाए तो कंट्रोल कंट्रोल में आप समझ लीजिए डिजीज भी है और एजेंट्स भी हैं जैसे आज के डेट में कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है तो आप पब्लिक में निकलने के लिए मना किया गया है क्यों क्योंकि जो होस्ट हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोग हैं वो एजेंट्स का काम करेंगे मतलब आप उनके साथ गए बात बात किए उससे आपको संक्रमण हो जाएगा आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे तो एजेंट टू एजेंट ये ट्रांसफर हो रहा है मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है नंबर टू के बारे में बात किया जाए जिसमें है आपके एजेंट्स नहीं होंगे लेकिन डिजीज़ होगा फॉर एग्जांपल आप सरफेस वगैरह पे डिजीज़ होता है जैसे गवर्नमेंट किसी तरीके से एलिमिनेट कर दी सबको एलिमिनेशन मेथड की वजह से लेकिन डिजीज़ अभी भी है अब बात ये इसका एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना गवर्नमेंट की इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद अचानक से इक्यासी लाख लोगों का मोबाइल जो बंद हुआ था इस पर लोगों का शक यह गया कि आखिर इतने लोगों का हुआ क्या मतलब या तो वो मार दिए गए क्वारंटाइन में डाल के क्या किया गया किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है कोई इस पर बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं बनाता तो इस पर अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पे एलिमिनेशन में हम इन्फेक्टेड लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं एजेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं ठीक है और उसके बाद बात करेंगे इरेडिकेशन पर इरेडिकेशन मीन्स जिसमें आपका डिजीज़ भी नहीं है एजेंट्स भी नहीं हैं तो उस केस को इरेडिकेशन कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम इन फ्यूचर कोई वैक्सीन या कोई दवा बना लिए जिससे ये डिजीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए उस केस को हम कहेंगे इरेडिकेशन फेज तो ये तीन चीज़ें हो गई अब हम बात किए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ के बारे में ये थी बात है ये तीनों जो टाइप्स थे ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज़ था अब नंबर टू पर बात करेंगे सर्वेलेंस पे सर्वेलेंस क्या होता है सर्वेलेंस पे तीन टाइप के होते हैं एक होता है एक्टिव एक होता है पैसिव एक होता है सेंटिनल आखिर ये तीनों क्या चीज़ें हैं तो बात करेंगे सबसे पहले एक्टिव के बारे में तो एक्टिव एक्टिव मीन्स जो आज के डेट में गवर्नमेंट भी स्टेप उठा रही है कि होम टू होम जाके आप फैमिली हिस्ट्री लीजिए फैमिली से हिस्ट्री लीजिए कि कोई अभी रिसेंटली ट्रैवल करके तो नहीं आया या किसी में ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं नज़र आ रहे हैं उनसे बात किया जाएगा कि उसे कोल्ड तो नहीं है मतलब कॉमन कोल्ड लोग कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि कॉमन कोल्ड है लेकिन हो सकता है वो वायरस हो सस्पेक्टेड हो तो एक बार जांच करा लेनी चाहिए तो हाउस टू हाउस हाउस टू हाउस जाके प्रॉपर हिस्ट्री ले रहे हैं कुछ डॉक्टर्स एंड कुछ मेडिकल स्टाफ और नंबर टू है पैसिव पैसिव वो सिचुएशन है जब इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को और वो आ, इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया कि अब उसे डॉक्टर के पास जाना है जाँच कराना है लेकिन इन्फेक्शन बॉडी में इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है जब सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं तब डॉक्टर के पास गया कि हाँ भाई मेरे मेरी जांच करो मुझे लग रहा है कि मुझे ये हुआ है तो ये हो गया पैसिव पैसिव का मतलब एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस है कि एक्टिव में डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टाफ आपके घर गया पैसिव में आपको जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो आप हॉस्पिटल में गए तो वो पैसिव हो गया अब तीसरी बात आएगी वो है सेंटिनल सेंटिनल मतलब मिस्ड केसेस मिस्ड केसेस इन सेंस मान लीजिए मैं गया घर पे आपने बताया कि हाँ वो आया है कोई उनका बेटा आया हुआ है अभी बाहर से एंड ही इज़ हैविंग सम क्या बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस बट उन्होंने बताया नहीं तो वो मिस्ड केसेस में आ गया बाद में जाके जब वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड हो जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे भैया बचाव से तो वो पैसे हो गया अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में कैसे लेवल ऑप किया जाए प्रिवेंट किया जाए इसको तो प्रिवेंशन में हम करेंगे प्राइमोडियल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा लेकिन बस यही है कि स्क्रीनिंग में काम आती है ये जैसे अगर मुझे आज इन्फेक्शन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही इन्फेक्ट हो गया और आज ही मुझे सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे इसको आने में काफ़ी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको मतलब तकरीबन इनक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट एक वीक तो लगेगा कि इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो अच्छे से उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में बात ज़्यादा बात नहीं करने वाले लेकिन स्क्रीनिंग में क्राइटेरिया बता दे भाई क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग क्या है तो इसमें क्या होना चाहिए पहली बात तो ये सिंपल होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए रैपिड होना चाहिए ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और ईल्ड होना
एफोर्डेबल हो और इतना कन्वीनियंट हो कि सभी लोग करवा सकें और बहुत जल्दी रिजल्ट आना चाहिए जब जब जल्दी जल्दी रिजल्ट आएंगे तभी आप उतनी जल्दी से आप पूरे कम्युनिटी में टेस्ट कर सकते हो स्क्रीनिंग कर सकते हो टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग दो टाइप के होते हैं एक प्रिस्क्रिप्टिव होता है और एक प्रोस्पेक्टिव होता है तो प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल है और प्रोस्पेक्टिव मतलब बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी हम इस समय दोनों कर रहे हैं जैसे प्रिस्क्रिप्टिव में अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको जाइए शुगर की जाँच करवाइए यूरिक एसिड की जांच करवाइए तो वो आप प्रिस्क्रिप्टिव वो आपके लिए जांच हो रहा है आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है और प्रोस्पेक्टिव जैसे कोरोना वायरस जैसे कि बेनिफिट ऑफ अदर्स हो गया तो इसमें क्या है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है आपसे तकरीबन सौ डेढ़ सौ हज़ार दो हज़ार कितने भी स्प्रेड हो जाए इन्फेक्ट हो जाए आपसे तो ये कम्यूनिटी को बचाने के लिए आप पे टेस्ट किए जाते हैं तो प्रोस्पेक्टिव है तो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोस्पेक्टिव दोनों आपके लिए किया जाता है प्रिस्क्रिप्टिव आपके बेनिफिट के लिए भी है प्रोस्पेक्टिव भी आपके बेनिफिट के लिए और कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए भी है अब हम बात करेंगे आखिर इसको रोका कैसे जाए कंट्रोल जब तक मेडिसिन और वैक्सीन नहीं जाती तो कंट्रोल करने का सिर्फ दो ही तरीका है वो है क्वारंटाइन और आइसोलेशन क्वारंटाइन और आइसोलेशन में डिफरेंस क्या है क्वारंटाइन आपके लिमिटेड डेज के लिए होते हैं टिल इंक्यूबेशन पीरियड जो आज के डेट में सेट किया गया है फोर्टीन टू ट्वेंटी डेज कुछ लोग फोर्टीन डेज रखते हैं कुछ लोग ट्वेंटी डेज तक रखते हैं और आइसोलेशन इसलिए होता है आइसोलेशन आपका टिल रिकवरी होती है मतलब मैं हेल्दी पर्सन हूँ मैं गया किसी से मिला जो इन्फेक्टेड था तो मैं सस्पेक्ट हो गया कि मुझे इन्फेक्शन हो सकता है उससे हो गया होगा या हुआ या नहीं हुआ होगा मतलब सस्पेक्टेड हूँ अभी कंफर्म नहीं है तो मैं क्वारंटाइन में जाऊँगा क्वारंटाइन में आपको चौदह दिन तक रखा जाएगा चौदह दिन के अंदर अगर आप में वो सिम्टम्स नज़र आने लगे कोरोना पॉजिटिव वाले तो आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा और अगर सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं तो आपको इनक्यूबेशन पीरियड के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा आप बिल्कुल हेल्दी हो आप नेगेटिव हो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप पॉजिटिव हुए तो आइसोलेशन में डाला जाएगा आप पे जो भी मेडिसिन मेडिकेशन चलाए जाएंगे वो चलेंगे और जब तक रिकवर नहीं कर जाते तब तक आपको वहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाएगा अब बात आती है कि अभी भी क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा तो इस पर भी दो चीज़ है कि अभी जो लॉकडाउन क्रिएशन चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है पूरा तो लॉकडाउन में हम डिजीज़ के स्प्रेड को जो स्पीड है उसको कम कर रहे हैं एक टेम्प्रेरी तरीका है समझ लीजिए इससे ऐसा नहीं है कि डिजीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ये सिर्फ इस जो स्पीड है वो कम हो रहा है स्प्रेड होने का और लॉकडाउन में यही है कि जब लोगों और लोग कम मिलेंगे लोग कॉन्टैक्ट में कम आएंगे तो स्प्रेड भी धीमे ही होगा लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती या कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बन जाती इस वायरस से लड़ने के लिए तब तक कंट्रोल करना मुश्किल है तो सबसे यही उम्मीद है सब सब लोग घर में रहें परिवार वालों के साथ रहें और इस समय सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि डॉक्टर्स की भी मौत हो रही है इन्फेक्शन की वजह से तो आप ये सोचो ये एटलीस्ट सोचो कि आ, आप लोग लॉकडाउन में परिवार वालों के साथ घर में हो लेकिन इस लॉकडाउन सिचुएशन में इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ सब लोग घबरा रहे हैं सब लोग इरीटेट हो रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपने परिवार से दूर काम कर रहे हैं इन्फेक्टेड लोगों की सेवा कर रहे हैं और इसके बावजूद उनको खुद इन्फेक्शन हो जा रहा है वो खुद मर जा रहे हैं उनका खुद डेथ हो जा लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप घर पे रहिए आप बाहर कब निकलिए और जब ज़रूरत हो तभी निकलिए मेडिसिन लेने या फिर कोई भी ग्रोसरीज वगैरह लेने जब ज़रूरत पड़े तो बाकी आप कोशिश यही करिए कि लोगों के कांटेक्ट में कम रहें आप सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा पालन करें ताकि डॉक्टर्स भी बचे रहें जब डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे तो इलाज कहाँ से होगा तो ये भी ध्यान देना है कि आप अपने आप को बचाइए अपने परिवार को बचाइए अपने देश को बचाइए थैंक यू वेरी मच